φτάνοντας στη μέση της ζωής, βρέθηκα σε ένα δάσος, σκοτεινό, γιατί είχε χαθεί ο ίσιος δρόμος. Επισόδιο πρώτο. Κόλαση. Τοπογραφικό. Πόσο δύσκολο να πω πώς ήταν το άγριο, πυκνό και απάτητο αυτό δάσος, όπου και μόνο η σκέψη του μου ξαναγεννάει το φόβο. Τόση ήταν η πίκρα του. Μονάχα ο θάνατος είναι λίγο πιο πικρός. Μα για να ιστορήσω το καλό που εκεί μέσα βρήκα, θα πω και για τα άλλα πράγματα που είδα. Δεν ξέρω καλά να ξαναπώ πώς εκεί μέσα μπήκα. Τόσο ήμουν σκοτισμένος από τον ύπνο τη στιγμή που τον αληθινό άφησα δρόμο. Ό,τι άρχιζε να ανηφορίζει ο δρόμος και ένας λίγκας, ελαφρύς και γρήγορος πολύ, με κατάστηκτο τομάρι, παρουσιάστηκε και δεν έφευγε από μπρο μου. Η πρωινή ώρα και η γλυκιά εποχή μου δίναν θάρρο για να μη φοβάμαι το θεριό με το παρδαλό δέρμα, ως που φάνηκε μπροστά μου ένα λιοντάρι, ως και ο αέρας γύρω του έμοιαζε να τρέμει και μια λύκαι να παρουσιάστηκε, ολόλιγνη, πεινασμένη, που θα κέρναγε πολλές ζωές φαρμάκι. Τότε, ταραγμένος από φόβο, ενώ γκρεμιζόμουν κάτω στην κοιλάδα, Εκεί όπου δε φτάνει ο ήλιος. Ξεπρόβαλε αμυδρά μπροστά μου ένας, σαν μέσα από βαθιά αμιλισιά βγαλμένος. Όταν τον είδα στην απέραντη ερημία του φώναξα, «Λυπήσουμε, όποιος κι αν είσαι, η σκιά ή άνθρωπος», και εκείνο μου αποκρίθηκε. «Άνθρωπος, άνθρωπος πια δεν είμαι». είμαι. Αλλά υπήρξα, ποτέ έζησε στα, στα στερνά χρόνια του Ιουλίου και Σάρα. Ήμουν, ήμουν ποιητή και έψαλα τον ενία. Εσύ λοιπόν είσαι εκείνο ο Βυργίλιο, η πηγή από που αναβλύζει ένα τόσο μεγάλο ποτάμι λόγου. Είπα και χαμήλωσα τα μάτια. Ο Τιμή και φως των άλλων ποιητών, ας μου γίνει βοήθεια η μακρά σπουδή και η μεγάλη αγάπη που έδειξα στου ποίηματό σου τη μελέτη. Εσύ είσαι ο δάσκαλός μου και ο οδηγός μου. Δε στο θεριό που με έκανε να γυρίσω πίσω, γλίτωσέ με απ' αυτό, περίφημε σοφέ, γιατί μου κάνει το κορμί μου όλο να τρέμει. Πρέπει να πάρεις άλλο δρόμο. Αν θέλεις από τον άγριο αυτό τόπο να γλιτώσεις, θα σε οδηγήσω από εδώ, σε αιώνιο τόπο που θα ακούσεις τις απελπισμένες φωνές των αρχαίων πνευμάτων των δεύτερων να κλαίνε θάνατό τους. Κι έπειτα θα δεις εκείνους που μέσα στη φωτιά είναι ευτυχισμένοι, γιατί ελπίζουν σαν σημάνει η ώρα να πάνε με τις μακάριες ψυχές. Κι ύστερα, αν θελήσεις να υψωθείς ίσα με κίνες, θα σου χρειαστεί μία ψυχή πιο άξια από μένα. Μαζί με αυτήν θα σ' αφήσω όταν θα φύγω. Ήμουν ανάμεσα σε εκείνους που βρίσκονται στον πρώτο της κόλασης 
τον κύκλο όταν με κάλεσε μια ενάρετη και ωραία γυναίκα τα μάτια της λάμπαν περισσότερο από το άστρο γλυκιά, απαλή και αγγελική η μιλιά της εκείνος, εκείνος που από μένα και όχι, και όχι από, από την τύχη έχει αγαπηθεί, αγαπηθεί. Τόσο, τόσο του κλείνει η ερημία, η ερημία το δρόμο ώστε δεν διστάζει της αγωνίας, αγωνίας του δεν ακούς το θρήνο Είμαι η Δεατρίκη, εγώ σε στέλνω Και έστρεψε πάνω μου τα φωτεινά της μάτια Στο άκουσμα αυτό συνήλθα από το λίγο ψύχισμά μου Και ετοιμαζόμουν να υπομείνω τον κόπο του δρόμου Και τις θλίψεις που θα περιγράψει ο νους μου που δε σφάλει Ο Μούσες, ο υψηλή γνώση, βοηθήστε με τώρα, ο μνήμη που χάραξε στο νου μου ό,τι είδα, εδώ θα φανεί η αξία σας. Κι όταν εκείνος ξεκίνησε, μπήκα κι εγώ στο δύσβατο και δασωμένο δρόμο. Η πύλη. Στην πόλη τη Οδύνη, από, εμένα... από εμένα πάνε προ τον αιώνιο πόνο. Από εμένα, από εμένα πάνε στι χαμένε ψυχέ. Η δικαιοσύνη κίνησε τον πλάστη και με πλασέ η θεία δύναμή του. Η υπέρτατη σοφία και η πρώτη αγάπη. Πριν από μένα άλλα πλάσματα δεν ήταν. Μόνο τα αιώνια κι εγώ αιώνια θα κρατήσω. Αιώνια θα κρατήσω. Όσοι μπαίνετε, αφήστε κάθε ελπίδα. Αιώνια θα κρατήσω. Τα λόγια αυτά με σκοτεινό χρώμα είδα γραμμένα πάνω από μια θύρα. Κι είπα, το νόημά τους δάσκαλε, νομίζω είναι σκληρό. Εδώ να αφήσει πρέπει κάθε φόβο, κάθε δειλία πρέπει εδώ να ζυβήσει. Φτάσαμε στον τόπο εκείνο όπου θα δεις τους δυστυχισμένους που έχουν χάσει τη συνείδηση στο δώρο. Έπειτα έβαλε το χέρι του στο δικό μου. Αυτό μου έδωσε ανακούφιση και με έμπασε στο μυστικό αυτό κόσμο. Διάφορες γλώσσες με τρομερούς ήχους, λόγια πόνου, κραυγές θυμού, Φωνές απελπισίας ξεψυχισμένες και μαζί με αυτές χτυπήματα χεριών, ένας θόρυβος που στριφογυρίζει σαν την άμμο που ανεμοδέρνεται. Έρχεται τόσο πλήθος που δεν θα πίστευες ποτέ ότι ο θάνατος έχει ξεκάνει τόσους πολλούς, αλλά οι ψυχές αυτές, κουρασμένες και γυμνές, Αλλάζουν χρώμα και τρίζουν τα δόντια. Βλασφημούν το Θεό και τους γονείς τους. Το ανθρώπινο γένος. Τον τόπο και τη μέρα που γεννήθηκαν. Το σπέρμα το δικό τους και των απογόνων τους το σπέρμα. Μόλις κοντά μας ο Αγέρας έφερε δύο ψυχές που πήγαιναν μαζί. Ο Βυργίλιος έβγαλε μια φωνή. Ελάτε, ο πονεμένες ψυχές, σε μας να μιλήσετε. Αν δεν σας είναι εμποδισμένο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη λύπη από το να θυμάται κανείς τα ευτυχισμένα χρόνια στον καιρό της δυστυχίας. Ο πλάσμα ευγενικό που έρχεσαι να επισκεφτεί στο σκοτεινό αέρα εμάς που βάψαμε τον κόσμο με αίμα αν είχαμε το βασιλιά της πλάσης φίλο, θα τον παρακαλούσαμε για την ανάπαυσή σου. Η, Η αγάπη, αγάπη κυρίευσε αυτόν για το ωραίο κορμί που μου αφαιρέθηκε με τρόπο που ακόμη με ντροπιάζει. 
Η αγάπη, η αγάπη. Με έκανε σκλάβα στην αγάπη εκείνου τόσο, ώστε καθώς βλέπεις, δεν με αφήνει ακόμη. Η, η αγάπη, αγάπη οδήγησε μαζί και τους δυο μας σε ένα θάνατο. Μια μέρα διαβάζαμε για να περάσει η ώρα πώς ερωτεύτηκε ο Λαντσελότος. Είμαστε μόνοι και η ανάγνωση εκείνη έκανε πολλές φορές να συναντηθούν τα μάτια μας, το πρόσωπό μας να χλωμιάσει. Όταν διαβάσαμε πως ένας τέτοιος εραστής φίλησε το ποθητό γελαστό στόμα, αυτό στο στόμα μου φίλησε τρέμοντας. Εκείνη την ημέρα δεν διαβάσαμε παρακάτω. Ενώ η μία ψυχή έλεγε αυτά, η άλλη έκλεγε τόσο, oh. ώστε από οίκτο λιποθύμησα, oh. σαν να πέθανα και έπεσα. Το ποτάμι. Όταν ήρθα στα λογικά μου, τους είχε όλους μαζέψει ο χάρος με ένα νεύμα μπροστά στο αχαίροντα την όχθη, σαν το πουλί που πιάνεται μαπάτη. Μαζεύονται όλοι εδώ από κάθε χώρα και βιάζονται να περάσουν το ποτάμιο γιατί οι αμαρτίες μας να μας φθύρουν τόσο. Χωμένοι μέσα στις λάσπες έψελναν. Ζήσαμε γεμάτη κακία πάνω στο γλυκό της γης αέρα τρέφοντας μέσα στο στήθος κρυφό μίσος. Ζήσαμε γεμάτη κακία. Γι' αυτό τώρα βασανιζόμαστε, στη μαυριδερή αυτή λάσπη. Τον ύμνο αυτό βραχνοφωνάζουν από τα λαρίνγκια τους, γιατί δεν μπορούν να τον προφέρουν με ολόκληρα λόγια. Ποτέ τόξο δεν έριξε βέλος στον αέρα με τόση γρηγοράδα, μόση μια βαρκούλα ερχόταν σε εμά, κυβερνημένη από έναν μονοκοπηλάτη που φώναζε... Έφτασε τέλος πάντων, φαύλη ψυχή! Άδικα φωνάζεις! Δεν θα μας έχεις δίπλα σου παρά μονάχα όσο χρειάζεται για να περάσουμε τη λάσπη! Ενώ περνούσα με τον νεκρωμένο βάλτο, μπροστά μου παρουσιάστηκε ένας γεμάτος λάσπη και είπε... Ποιος είσαι εσύ που έρχεσαι πριν από την ώρα σου! Εσύ ποιο είσαι που έγινε έτσι άσχημος! Εσύ ποιο είσαι που έγινε έτσι άσχημος! Βλέπεις ότι είμαι ένας που κλαίει! 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 Λέει. Απελπίστηκα. Φτάνουμε τώρα στη χώρα που είναι γεμάτη από πλήθο φορτωμένο ποινέ. Ω αγαπημένε μου οδηγέ, μη μ' αφήσει έτσι που κατάντησα. Α ξαναβρούμε οι δυο μαζί τα ίχνη των ποδιών μα. Και εκείνο που εκεί μη είχε οδηγήσει, μου είπε: Μη φοβάσαι, γιατί κανεί δεν μπορεί τα βήματά μα να εμποδίσει, αφού ο Θεό μα το επέτρεψε. Το δάσος. Ξεκινήσαμε περπατώντας πάνω σε ένα απάτητο δάσος. Τα φύλλα του δεν είναι πράσινα αλλά κατάμαυρα. Τα κλαδιά του Λία δεν είναι αλλά κομπιάρικα και στραβά. Καρπούς δεν έχει αλλά φαρμακερά αγκάθια. Τόσο άγρια και πυκνά κλαδιά δεν κατοικούν ούτε εκείνα τα άγρια θηρία που έχουν μίσος για τα καλλιεργημένα μέρη. 
Άκουσα τότε από κάθε μέρος στεναγμούς να βγαίνουν Μα δεν έβλεπα κανέναν που να τους βγάζει Γι' αυτό ζαλισμένος σταμάτησα Νομίζω πως εκείνος νόμισε ότι είχα εγωνομήσει Πως οι τόσες φωνές από τους κορμούς αυτούς Βγαίναν από ανθρώπους που κρύβονταν για να μην τους δούμε Αν από αυτά τα δέντρα κλαδί κόψεις Τότε θα δεις αμέσω πως οι σκέψεις σου θα αλλάξουν Το χέρι μου τότε μπροστά απλώσα λίγο Και έκοψα ένα κλαδί από μεγάλο βάτο Κι ο κορμός τότε φώναξε Γιατί με σπάζεις Σαν χύθηκε από εκεί μαύρο αίμα Άρχισε ο κορμός να ξεφωνίζει Γιατί με τσάκησες Δεν έχεις αίσθημα κανένα πόνου Άλλη φορά είμαστε άνθρωποι Και τώρα δεν γίναμε Πολιτικότερο έπρεπε το χέρι σου να είναι και φιδιών ψυχές ακόμη αν είμαστε. Έτσι από το σπασμένο κλαδί έβγαιναν μαζί λόγια και αίμα. Ο φυλακισμένο πνεύμα λάβε την καλοσύνη να μας πεις πως η ψυχή δεσμεύεται ανάμεσα σε αυτούς τους κόμπους. Τότε ο κορμός φύσηξε δυνατά και το φύσημά του εκείνο έγινε λόγος και είπε Όταν αγριεύει η ψυχή για να βγει από το σώμα Έρχεται εδώ, πέφτει στο δάσος, βγάζει βλαστάρια και γίνεται αγριόδεντρο. Σαν με κυρίεψε η αγάπη, μάζεψα τα σκόρπια φύλλα και τα έδωσα πίσω σε εκείνον που είχε τώρα γίνει αφωνός. Δες πολλά κοπάδια από γυμνές ψυχές που απελπιστικά κλένε. Άλλοι κουλουριασμένοι στέκουν κι άλλοι αιώνια περπατούν. Κι ένας φώναξε Εκείνος που ήμουν ζωντανός είμαι και πεθαμένος. Κι εγώ αποκρίθηκα Πού βρίσκεται η λύθη δάσκαλε Γιατί γι' αυτή σωπαίνεις Η λύθη θα τη δεις αλλά έξω από αυτό το λάκκο Εκεί που πάνε οι ψυχές να καθαριστούν Όταν με τη μετάνοια απαλλαγούν από την ποινή τους Καιρός τώρα πια να μακρύνουμε από το δάσος πίσω μου, έρχου. Είχαμε τώρα πια μακρύνει τόσο από το δάσος, ώστε να μην βλέπω που βρισκόταν. Ξαφνικά συναντήσαμε ένα πλήθος ψυχές που έρχονταν στο ποταμού την άκρη και κοίταζαν και ζάρωναν τα φρύδια όπως ο γέρος ράφτης σαν περνάει την κλωστή από τη βελόνα. Αυτός μοιάζει ζωντανό από τον τρόπο που περπατά. Ενώ το πλήθος εκείνο με κοίταζε, με γνώρισε ένας. Από του ρούχου μου την άκρη με πιάσε και φώναξε. Τι θαύμα! Κι εγώ, όταν το χέρι του σε μένα άπλωσε, κάρφωσα τα μάτια μου πάνω στο καμένο πρόσωπό του, τόσο ώστε η μαυρισμένη του όψη δεν εμπόδισε το μνημονικό μου να τον αναγνωρίσει και γέρνοντας το πρόσωπό μου στο δικό του αποκρίθηκα «Εδώ είσαι παλιέ μου δάσκαλε, αν θες μαζί σου να μείνω ευχαρίστος θα το κάνω». «Ω, παιδί μου, ποια τύχη η μοίρα εδώ κάτω σε φέρνει πριν από τη στερνή σου μέρα και ποιος είναι αυτός που το δρόμο σου δείχνει». «Εκεί πάνω στην ήρεμη ζωή, πλανήθηκα σε ένα δάσο σκοτεινό, προτού να φτάσω στη μέση της ζωής». «Αν τάστρο σου ακολουθείς, Αδύνατο να μην πετύχει το ένδοξο τέλος που σου πρέπει. Η μοίρα σου τόση τιμή σου φυλάει. Στο νου μου μέσα είναι καρφωμένη και με θλίβει και τώρα ακόμα. Η αγαπημένη πατρική μορφή σου, όταν στον πάνω κόσμο με δίδασκες, πόσο θνητός κερδίζει η αθανασία. Η αθανασία δεν δίνεται χάρισμα. Η αθανασία είναι μια κατάκτηση και μονάχα εκείνοι που αγωνίζονται σκληρά θα την αποκτήσουν. Εκείνα που για την καλή μου τύχη μου είπε, τα σημειώνω και τα κρατώ στο μυαλό μου. Κι ο δάσκαλος της νιώτης μου τότε έστριψε πίσω το δεξί του μάγουλο, με ξανακοίταξε και μου είπε «Καλά ακούει αυτός που σημειώνει». Βρισκόμαστε τώρα πια σε μέρος όπου ακούγεται το βουητό του ποταμού που πέφτει στον άλλον κύκλο σαν βουητό από μέλισσες. Και μα τους τείχους αυτής της κομμωδίας δες Έρχεται κολυμπώντας προς τα πάνω μας μες στην πυκνή και ζωφερή ομίχλη μια μορφή που θα είχε και τον πιο άφοβο τρομάξι. Να το θηρίο με την κοφτερή ουρα που τα βουνά περνάει και σπάζει κάστρα κι άρματα.
αυτά Δε σε εκείνον που βρωμίζει όλο τον κόσμο Η βρωμερή αυτή η εικόνα του δόλου προχωρά Και προβάλλει το κεφάλι και το κορμί Το πρόσωπο του σαν σωστού ανθρώπου Πάνω στο δέρμα του ζωγραφισμένη καλοσύνη Αλλά το υπόλοιπο κορμί φιδίσιο ο, ο, μουσες, ο, υψή γνώση, βοηθήστε με τώρα, ο, μνήμη, που χάραξε στο νου μου ό,τι είδα, εδώ θα φανεί η αξία σας. Ο, μουσες, ο, υψή γνώση, ο, Μνήμη. Υπάρχει μες στην κόλαση ένα μέρος που λέγεται κακή, λάκη. Δε στο βυθό του λάκου άνθρωποι βουλιαγμένοι σε έναν κοπρόνα που φαίνεται σε να σχηματίστηκε από τους ανθρώπινους απόπατους. Είδα στα πλευρά και το βάθος Γεμάτη τη χλωμή πέτρα από τρύπε. Έξω από το στόμα κάθε λάκου έβγαιναν ενό αμαρτωλού τα πόδια. Ποιος είναι εκείνο δάσκαλε που σπαρταρώντας δέρνεται περισσότερο από τους άλλους. Όποιος κι αν είσαι αναποδογυρισμένος, ο ψυχή θλιμμένη και σαν παλούκι καρφωμένος μέσα, αν μπορείς μίλα. Τότε το πνεύμα κουλούριασε τα πόδια του, έπειτα αναστενάζοντας και με φωνή θρηνόδη μου είπε «Έβαζα το χρήμα σε σάκο, όπως εδώ κάτω, Μπήκα εγώ σε αυτό το σάκο. Έπειτα ένα άλλο λιβάδι διέκρινα κι είδα ανθρώπους να έρχονται άφωνοι και κλαίγοντας με το βήμα που πάνε στον πάνω κόσμο οι λιτανίες. Περπατούν προς τα πίσω γιατί δεν μπορούν να κοιτάξουν μπροστά τους. Σκέψου και εσύ μονάχος αν μπορούσα αδάκρυτα τα μάτια να κρατήσω όταν είδα τα ανθρώπινα τα πλάσματα έτσι στρεβλωμένα, ώστε τα δάκρυα των ματιών τους να κυλούν στους γλουτούς. Σιωπηλοί και μόνοι και ασυντρόφευτοι πηγαίναμε, ο ένας μπροστά και ο άλλος ξοπίσω, όπως πηγαίνουν οι καλόγεροι σε δρόμο. Πλήθος κορμιά τρέχουν ολόγυμνα και τρομαγμένα, μην ελπίζοντας να βρουν τρύπα να φύγουν. Έχουν τα χέρια τους πισθάγκονα δεμένα με φίδια, που χώνουν την ουρά και το κεφάλι στα νεφρά τους. 
και είναι κουλουριασμένα από μπροστά και να σε έναν από το μέρο μα ρίχνεται ένα φίδι και τον τρυπάει εκεί που ο λαιμό με τον νόμο ενώνεται ούτε ο ποτέ ούτε η δεν γράφτηκε με τόση γρηγοράδα με όση εκείνος ανάβει και καίγεται και γίνεται στάχτη στο τέλος και σοριάζεται και αφού στη γη έτσι καταστρέφεται η στάχτη του μαζεύεται μονάχη και ευθύς εκείνος ο ίδιος ξαναφτιάχνεται καθώς εκείνος που πέφτει δεν ξέρει πως από επιληψία έπεσε κι όταν σηκώνεται, κοιτάζει γύρω του ζαλισμένος απ' τη μεγάλη αγωνία που υπέφερε. Έτσι κι ο αμαρτωλός σηκώθηκε, ύψωσε τα χέρια του με δύο μουτζες και φώναξε «Πάρτα Θε! Σε σέ τα δίνω!» Από τότε αγάπησα τα φίδια, γιατί ένα τυλίχτηκε στο λαιμό του, σαν να του έλεγε «Δεν, Δεν θέλω άλλο να πεις». Α, πολιτεία, πολιτεία, γιατί δεν πάβεις πια να γεννάς και δεν γίνεσαι σταχτή απ' τη ζωή να λείψεις, αφού στο κακό αναστένεις το σπόρο σου. Δες εκεί, με στις φωτιές είναι τα πνεύματα και καθένα τυλίγεται με τη φλόγα που το καίει. Εκεί μέσα τιμωρείται ο Οδυσσέας. Κι η πιο μεγάλη γλώσσα της αρχαίας φωτιάς Άρχισε να κουνιέται, ψιθυρίζοντας. Αδέρφια, που με εκατό χιλιάδες κινδύνους φτάσατε στα πέρατα της δύση, σε τούτη την τόσο μικρή αγρύπνια των αισθήσεων που σας απομένουν, μη θέλησετε να αρνηθείτε τη γνωριμία του ακατοίκη του κόσμου πίσω από τον ήλιο. Συλλογιστείτε τη σπορά σα. Δεν έχετε πλαστεί για να ζείτε σαν τα κτίνημα για να ακολουθείτε αρετή και γνώση. Όλα τα αστέρια και όλα του άλλου πόλου βλέπαν τη νύχτα. Πέντε φορέ αναμένο, κι άλλε τόσε σβησμένο το φω, είχε περάσει κάτω από το φεγγάρι. Όταν μα φανερώθηκε ένα βουνό, μουντό από την απόσταση. Χαιρόμασταν, μα γρήγορα γυρίσαμε στο κλάμα. Όταν την ομιλία έτσι τελείωσε, η πονεμένη φλόγα έφυγε. Α προχωρήσουμε στο βράχο, έω το άλλο γεφύρι. Είδα τότε. Κι ακόμα μου φαίνεται πως το βλέπω μπροστά μου ένα κορμί να περπατά χωρίς κεφάλι και το κομμένο κεφάλι από τα μαλλιά με το χέρι κρατούσε κρεμασμένο σαν φανάρι και το κεφάλι μας κοίταζε και έλεγε «Ωιμέ! Ωιμέ!» Όταν κάτω από το γεφύρι έφτασε το χέρι σήκωσε ψηλά με όλο το κεφάλι για να πει «Έκανα πατέρα και παιδί εχθροί να γίνουν μεταξύ τους» επειδή χώρισα ανθρώπους έτσι ενωμένους, για τούτο κρατώ χωρισμένο το μυαλό μου από την αρχή του, που βρίσκεται σε αυτό το κορμί. Όταν στην τελευταία τρύπα των κακών λακών φτάσουμε, θα σε χτυπήσουν διάφορα παράπονα, βούλωσε τα αυτιά σου με τα χέρια. Κι ήρθα σε τόπο όπου το κάθε φως Είχε σοπάσει. Μπόχα του νοτισμένου κάρβουνου, πολιτική, καρπός δεμένο στον αστράγαλο, προσαγορεύοντα τα πλήθη από τι κολοτριπίδε του. Αγορητέ μαζών στο βόρβορο, κάποιε και γυμνοσάλιακοι, σαλαμάνδρε. Με πετσετάκι φροντισμένο πεντακάθαρο Χωμένο κάτω από το πέος Και πίσω τους χρηματιστές Τους μαστιγώνουν με ατσαλένια σύρματα Και οι προδότες της γλώσσας Και η συμμορία του τύπου Κι αυτοί που είπαν ψέματα χάρη προσλήψεως Οι διεφθαρμένοι και της γλώσσας διαφθορείς Διεφθαρμένοι που τη λαγνία του χρήματος προτίμησαν από την ειδονή της αίσθησης. Στεγνή σκόνη, σκόρπια φύλλα στον αέρα, δυσοδεία, υδρότας, σαπίλα φρούτου, κοπριά, έσχατος βόθρος του παντός, μανάδες με τις κόρες, σαν δική βορά σε κρεβάτια ρημάγματα, τρώνε ό,τι γεννούν, 
Πρόσωπα βουτυγμένα στο χειρομέρι Πάνω από κόλαση σαπίλα Η σταυροφόρη του κακού Κλάνοντας με τάξη Πάνοντας σύμβολα χριστιανικά Αυνανίζοντας μια τσίκινη σφυρίχτα Αγγελία φόρες μύγες Άρτιες νάτοντας σκατό μετεωρούμενο Τέλμα της άφηνης ψευκιάς Βλακία σωρός Να κεντρεχείς βλακία Όλη βλακία Ποιόδε σε ένα φωτισμένο φαρμάκι, κάποιε ζωντανέ από το καψόφιο. Το κογλίφι αρμεχτέ τη ψήρα, το πεφτέ τη εξουσία. Γονιοκόμπηκε πάνω σε στίβε, πέτρινα βιβλία. Σκοτίζοντα τα κείμενα με την φιλολογία του, καλύπτοντα τα με τα πρόσωπά του. Και γύρω που δεν κατάλληλα σιωπή, το αρευστάλιο με τα πολυθώματα. Ψήψη αργή, δυσόδης πτάση, τα μασιλένα βούρα, δίχως αξιοπρέπεια, δίχως τραγικό, φραγμή της γνώσης, έσχανο ροδοχείο, κομπρός ορός, κατ' ουροκαταπιάνει πως τυπώνω, με το κεφάλι κάτω βιδωμένος στα απολύματα, και οι δειλοί που υποκίνησαν τη βία, όλοι με συσπασμένες ράχες, με στυλέτα και σπασμένα μπουκάλια, Καρατοχώντας μια στιγμή αφύλαχτη Μια μπόχα σφινωμένη στα ρουτούνια Κι από κάτω να ούτε ένα μετακίνητο Κινούμενη γη, εμπόαση ασέλγια στο κόπρο Ανία γεννάει ανία Τι πιο πως γίνεται κι ο διηγητής μου Το ίδιο σαν να παράγεται διαιρούμενο Αυτό είναι το τετράξ εκατομμυριοστό Τα αρκίνωμα των τερμαλεύκια Επαναλήψεις Ζήψεις κι όπως η γη κινείται Περνάει διαδοχικά όλα τα μέρη Ένα-ένα ο κοπρόδες ξέραντο Για να έρθει τα προϊόντα του Καμιά και λίγο σαν ακάτεμα Έτσι διέσχισα το άφα το κακό Βήθισμα εδώ, γράφωμα εκεί Κρατώντας την αφήθιστη ασπίδα Λύθη πως το να τράβηξε ξεχνώ Ήπνος Ήρθα σε τόπο όπου το κάθε φως είχε σοπάσει. Το μεγάλο πλήθος και οι ποικίλε πληγές είχαν τόσο θολώσει τα μάτια μου ώστε άρχισαν να κλαίνε, μα ο Βυργίλιος μου πε Το φεγγάρι βρίσκεται τώρα κάτω από τα πόδια μας Λίγος καιρός μας μένει ακόμα και έχεις να δεις κι άλλα από αυτά που βλέπεις Μόνο κοίτα πως περπατάς Πρόσεχε μην πατήσει το κεφάλι τους άτυχους και ταλαιπωρημένους αδερφούς σου. Πρόσεχε μην με πατήσεις. Πρόσεχε. Πρόσεχε, Πρόσεχε μην με πατήσεις. Κάτω από τα πόδια σου μια λίμνη που από τον πάγο έχει όψη γυαλιού 
κι όχι νερού κι θλιμμένοι ή σκυχωμένοι μες στον πάγο κάνουν με τα δόντια τον ήχο του πελαργού τους λαιμούς λυγίζουν πίσω και σηκώνουν πάνω σου τα πρόσωπα τα μάτια τους που ήταν μόνο υγρά έως τώρα χύνουν δάκρυα πάνω στα χείλη τους μα ο πάγος σφίγγει τα δάκρυα και τα παγώνει και ενώ πηγαίναμε προς το κέντρο όπου το κάθε βάρος συγκεντρώνεται και εγώ τρεμούλιαζα περπατώντας ανάμεσα στα κεφάλια χτύπησα δυνατά το πόδι μου σε ενό το πρόσωπο και εκείνος κλαίγοντας μου φώναξε «Γιατί με πατάς» και εγώ είπα σε εκείνον που άγρια βλασφημούσε «Ποιος είσαι εσύ που έτσι άγρια βρίζεις» «Και εσύ ποιος είσαι που περπατάς τυπώντας στα μάγουλα των άλλων με το πόδι σου» Ζωντανό είμαι και θα σου είναι ευχάριστο αν γυρεύει φήμη να βάλω το όνομά σου μέσα του τραγουδιού μου τις σημειώσεις. Φύγε από εδώ και ό,τι θες διήγη σου. Είχα πια φύγει από αυτόν όταν δύο παγωμένους είδα μέσα σε μία τρύπα έτσι ώστε το κεφάλι του ενός στεκόταν πάνω σαν καπέλο του άλλου και όπως ο πεινασμένο τρώει το ψωμί έτσι και εκείνος που βρισκόταν από πάνω κάρφωσε στον άλλον τα δόντια του στο μέρος όπου το μυαλό ενώνεται με το σβέρκο. Το στόμα του σήκωσε από το φρικτό δείπνο σκουπίζοντάς το με τα μαλλιά του κεφαλιού που είχε φάει από πίσω και μου διηγήθηκε πως φυλακισμένο σε ένα πύργο η πείνα νίκησε τον πόνο του και έφαγε τα πεθαμένα του παιδιά. Σαν είπε αυτά, με μάτια αγριεμένα ξανά, άρπαξε το κρανίο με τα δόντια του. Ας προχωρήσουμε εκεί που ο πάγος σκληρά περιζώνει ένα άλλο πλήθος αναποδογυρισμένο. Εκεί το ίδιο το κλάμα δεν τους αφήνει να κλάψουν. Ένας από τους άθλιους του παγωμένου στρώματος μας φωνάζει. Ο ψυχές, άκαρδες τόσο ώστε να ρηχθείτε στον τελευταίο κύκλο. Βγάλτε μου από τα μάτια τους σκληρούς πέπλους του πάγου για να ξεθυμάνω λίγο τον πόνο πριν μου ξαναπαγώσουν τα δάκρυα. Και εγώ του είπα, αν θες να σε βοηθήσω πες μου ποιος είσαι. Αν το κορμί μου στον πάνω κόσμο στέκει δεν γνωρίζω. Μόλις η ψυχή προδώσει όπως έκανα εγώ, τη αφαιρείται το κορμί. Η ψυχή γκρεμίζεται σε αυτό το πηγάδι, ενώ στον πάνω κόσμο παρουσιάζεται ακόμα το κορμί. Μα άπλωσε εδώ το χέρι σου και ανοίξέ μου τα μάτια. Ανοίξέ, ανοίξέ μου τα μάτια. Τα μάτια. Εγώ όμως δεν τα άνοιξα, η ψυχή του παγώνει τώρα, ενώ το κορμί του ζωντανό στον πάνω κόσμο βρίσκεται ακόμη. Ο αιωσφόρος. Έλα, του βασίλια του άδει οι σημαίες απλώνονται Και εξαιτίας του αέρα μαζεύτηκα πίσω από τον οδηγό μου Γιατί δεν ήταν άλλο καταφύγιο Είμαστε τώρα πια εδώ που οι σκίες είναι από παγόλες και πασμένες και διάφανες σαν άχυρα μες στο γυαλί. Πάγωσα και έμεινα άφωνος, δεν πέθανα, αλλά ούτε και ζωντανός πια ήμουν. Κοίτα μπροστά σου και πες μου, αν τον διακρίνεις. Μη ρωτάς περισσότερα, αφού δεν θα ήταν αρκετή καμία φράση να τα ιστορίζει. Ο βασιλιάς του θλιβερού βασιλείου ήταν εκεί, από τη μέση του στήθους και πάνω, έξω από τον πάγο. Με έξι μάτια έκλαιγε και από τρία σαγόνια στα δάκρυα 
και ψάλια ματωμένα. Αλλά προβαίνει η νύχτα κι είναι καιρός να φύγουμε γιατί όλα τα είδαμε. Από το άνοιγμα ενός βράχου μπήκαμε σε ένα κρυμμένο δρόμο για να γυρίσουμε στο φως του κόσμου. Πάνω ανεβήκαμε όσο που είδα από μία τρύπα στρογγυλή τα ωραία στολίδια του ουρανού και από εκεί βγήκαμε να ξαναδούμε τα άστρα. Επισόδιο δεύτερο. Κημητήριο του Spoon River. Δέηση υπέραν απαύσεως. Όπως οι τάφη της γης έχουν χαραγμένο πάνω από τους θαμένους εκείνο που υπήρξαν στη ζωή για να ζήσει η μνήμη τους, ώστε πολλές φορές γεννούν πόνο οι πεθαμένοι από την ανάμνηση εκείνου που υπήρξαν, ανάμνηση που κεντά μονάχα τους πονετικούς. Δες και εσύ εδώ, αλλά με καλύτερο τρόπο φτιαγμένο, με εικόνες στολισμένο όλο εκείνο του βουνού του πλευρό, που εξέχει ώστε να σχηματίζει δρόμο. Έλσα Βέρτμαν. Νέλη Κλάρκ, ο γιατρός Μέγερς, Έιμι Γκριν, Χάμιλτον Γκριν, η Ρωσίδα Σόνια, Κάσιους Χιούφερτ. Επάνω στην ταφό πετρά μου σκάλισαν τις λέξεις. Η ζωή του υπήρξε ευγενική και όλα του μέσα τόσο αρμονισμένα 
που η φύση θα μπορούσε να σταθεί και να φωνάξει στον κόσμο όλο, αυτός ήταν άντρα. Εκείνοι που με γνώρισαν γελούν, καθώς διαβάζουν την κούφια αυτή η ρητορική. Το επίγραμμά μου θα πρέπει να είναι «Η ζωή δεν του στάθηκε διόλου ευγενική και όλα μέσα του ήταν τόσο ανακατωμένα που έκαμε το βίο του ένα πόλεμο, στον οποίο και έπεσε. Όσο ζούσα, δεν μπόρεσα να χτυπήσω τις κακογλωσσιές. Τώρα όμως που είμαι πεθαμένος, πρέπει να υποταχτώ στο επίγραμμα που χάραξε κάποιος τρελός. Έμιλι Σπάρξ. Μέιμπε Λόσμπορν. Υπολίτ Κονοβάλοφ. Τόμας Τρεβελιάν. Η Έμιλι και ο Γουίλιαμ. Ο ποιητής Θεόδωρος. Ο άγνωστος. Σύση φιλόδοξη. Ακούστε την ιστορία του άγνωστου που κοίταται εδώ χωρίς τα φόπετρα για να δείχνει τον τάφο. Σαν απόκοτο και ατίθασο παιδί, καθώς πλανιόμουνα με τον τουφέκι στο χέρι, στο δάσος μέσα, κοντά στο αρχοντικό του Άρον Χάτφιλντ. Χτύπησε ένα γεράκι που κούρνιαξε στην κορφή ενός ξεραμένου δέντρου. Έπεσε με ένα κρόξιμο στριγκό στα πόδια μου, με τόνα του φτερό σπασμένο. Μετά, το έβαλα στο κλουβί, όπου έζησε μέρες πολλές, κρόζοντας τιμωμένα εναντίον μου, όταν του δίνε τροφή. Πολυμερείς ψάχνω στο βασίλειο του Άγια και τη ζητή του Γερακιού, να του προσφέρω τη φιλία ενός που η ζωή τον πλήγωσε και τον έκλεισε στο κλουβί. Ουάσιγκτον Μακνίλι, Πολ Μακνίλι, Μέρι Μακνίλι, Όλοι τους αναπάβονται, αναπάβονται, αναπάβονται στο λόφο επάνω. Ο άθεος του χωριού. Sarah Brown, Noel Toheimer, Ruben Padier,
σε μια βουνοκορφή πάνω από τα σύννεφα που κυλούσαν σαν θάλασσα κάτω θέμου είπα ότι εκείνη η κορφή είναι η σκέψη του Βούδα και εκείνη η προσευχή του Χριστού και τούτη πέρα το όραμα του Πλάτωνα και εκείνη τάσμα του Δάντη και αυτή ο Νεύτων και αυτή ο Καντ και τούτη ο Μίλτον και τούτη ο Σέξπιρ και τούτη η ελπίδα της μητέρας εκκλησίας και τούτη μα όλες οι κορφές αυτές είναι ποίηματα ποίηματα και προσευχές που διαπερνούν τα σύννεφα και είπα τι κάνει ο Θεός με τα βουνά που ανεβαίνουν σχεδόν ως τα ουράνια Αιαζέα Μπετόβεν ο καλλιτέχνης Πένεγουιτ όλοι τους αναπάβονται 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 στο λόφο επάνω Ελάιτζα Μπράουνινγκ Βρισκόμουν ανάμεσα σε πλήθη παιδιών που χόρευαν στους πρόποδες ενός βουνού. Ένα αεράκι φύσηξε από τα ανατολικά και τα σάρωσε σαν φύλλα, σηκώνοντας μερικά κατά τις πλαγιές. Μεταβλήθηκε το παν. Εδώ πετούσαν φώτα και φεγγάρια μυστικιστικά και ονείρου μουσική. Ένα σύννεφο μας σκέπασε. Κι όταν έφυγε τούτο, μεταβλήθηκε το πάνω. Βρισκόμουν τώρα ανάμεσα σε πλήθη που μάλωναν. Τότε μια μορφή ντυμένη λαμπερό χρυσάφι και ένας με μια σάλπιγγα και ένας με σκύπτρο στάθηκαν μπροστά μου. Με περιγέλασαν και χόρεψαν ένα ζωηρό χορό και εξαφανίστηκαν. Πάλι μεταβλήθηκε το πάνω. Έξω από μια κρεβατίνα αφιονιές, μια γυναίκα ξεγύμνωσε τα στήθια της και μου πρόσφερε τα ανοιχτό της στόμα. Τη φίλησα, η γεύση των χιλιών της ήταν αλμυρή. Άφησε αίμα πάνω στα χείλη μου, έπεσα εξαντλημένο. Σηκώθηκα και ανέβηκα ψηλότερα, αλλά μια αχλή σαν από παγόβουνο σκίασε τα βήματά μου, κρύωνα και πονούσα. Τότε ο ήλιος χάθηκε πάλι απάνω μου. Είδα τις ομίχλες κάτω θέμου να κρύβουν όλα κάτω θέμου. Και εγώ, σκυμμένος πάνω στο παστούν μου, αναγνώρισα τον εαυτό μου να διαγράφεται ανάγκια στο χιό μου. Και πάνω θέμου βρίσκονταν αγέρα σάφωνος, διάπερος από ένα κόνο πάγου, που πάνω του κρέμονταν μοναχικό αστέρι. Μια ανατριχύλα του έξτασης. Μια ανατριχύλα φόβου και διαπέραση. Όμως δεν μπορούσα να κοινήσω τις πλαγιές. Ναι, δεν ήθελα να ξαναπτύσω. Γιατί τα ξεδεμένα εκείνα για τις συμφωνίες της πλαγιάς ήσουν πλήρω με τους οπέρους του πλαγιάς και τις πλαγιάς του
έτσι. Μέσα σε σύννεφο λουλουδιών που από τα χέρια των αγγέλων ρίχνονταν ψηλά και ξαναπέφταν μέσα και γύρω από ένα άρμα. Με το κεφάλι σκεπασμένο με πέπλο ολόλευκο και στεφανωμένη με ελιά σκλονάρι μου παρουσιάστηκε μία γυναίκα με πράσινο μανδύα και φόρεμα στο χρώμα της φωτιάς. Το πνεύμα μου, που τόσο καιρό δεν είχε νικηθεί από το τρεμούλιασμα της έκπληξης, μόλις την είδε, χωρίς να έχει άλλη γνώση από τα μάτια, από ορμή μυστική που από αυτήν ερχόταν, δοκίμασε τη μεγάλη δύναμη της παλιάς αγάπης. Και γύρισα με το γοργό εκείνο βλέμμα που το παιδάκι τρέχει στη μαμά του όταν φοβάται ή λυπάται για να πω στο Βυργίλιο λιγότερο από ένα δράμι αίμα μου έμεινε που να μην τρέμει. Αναγνωρίζω τα σημάδια της παλιάς φλόγας. Μα ο Βυργίλιος μας είχε πια αφήσει. Ο Βυργίλιος ο γλυκύτατος πατέρας. Κι αν έφυγε ο Βυργίλιος Δάντη, μην κλαις άλλο. Μα ακόμα κλαις. Άλλος σε περιμένει πόνος για να κλάψεις. Κοίτα με καλά. Ναι. Εγώ είμαι. Η Δεατρίκη. Επισόδιο τρίτο. Η προσευχή.
φεύγει ο χρόνος που πρέπει να κρατήσει το όραμά σου. Εδώ θα βάλουμε ένα τέλος. Σαν τον καλό ράφτη που φτιάχνει το ρούχο αναλόγως με το ύφασμα που έχει. Και θα σηκώσουμε τα μάτια στην πρώτη αγάπη, ώστε κοιτάζοντάς την να εισχωρήσεις όσο βαθύτερα γίνεται στη λάμψη της. Και μην νομίζεις, ανοίγοντας τα φτερά σου, ότι προχωράς, ενώ πας προς τα πίσω. Πρέπει να προσευχηθείς για να έρθει η χάρη, η χάρη εκείνης που μπορεί να σε βοηθήσει. Συντρόφευσέ με λοιπόν και μην χωρίσεις την καρδιά σου από το λόγο μου. Ευγένησε στην ανθρώπινη φύση. Ωστε ο δημιουργό σου καταδέχτηκε να την τηθεί. Ωστε ο δημιουργό σου καταδέχτηκε να την τηθεί. Με στην κοιλιά σου ξανά άναψε η αγάπη του Θεού. Με στην κοιλιά σου ξανά άναψε η αγάπη του Θεού. Και από τη θέρμη τη βλάστησε με στον παράδεισο αυτό το ρόδο. Και από τη θέρμη τη βλάστησε με στον παράδεισο αυτό το ρόδο. Εδώ στον ουρανό είσαι για μα μεσημεριάτικη λαμπάδα καλοσύνη. Εδώ στον ουρανό. Είσαι για μας μεσημεριάτικη λαμπάδα καλοσύνης. Εκεί κάτω είσαι για τους ανθρώπους ελπίδα ζωντανή πηγή. Εκεί κάτω είσαι για τους ανθρώπους ελπίδα ζωντανή πηγή. Δέσποινα. Δέσποινα. Είσαι τόσο μεγάλη και κρατεί. Είσαι τόσο μεγάλη και κρατεί. Ώστε όποιος αποζητάει τη χάρη και δεν προσπέφτει σε σένα. Ώστε όποιος Αποζητάει τη χάρη και δεν προσπέφτει σε σένα. Είναι σαν να θέλει να πετάξει χωρί φτερά. Είναι σαν να θέλει να πετάξει χωρί φτερά. Η αγαθότητά σου δεν βοηθά μόνο όποιον τη γυρεύει, αλλά συχνά προλαβαίνει και αυτόν που τη ζητά. Η αγαθότητά σου δεν βοηθά μόνο όποιον τη γυρεύει, αλλά συχνά προλαβαίνει και αυτόν που τη ζητά. Σε σένα ο ήκτο. Σε σένα ο ήκτο. Σε σένα το έλεο. Σε σένα το έλεο. Σε σένα η γενεοδορία. Σε σένα η γενεοδορία. Σε σένα εκβάλει. Όποια καλοσύνη έχει το κάθε πλάσμα. Σε σένα εκβάλλει όποια καλοσύνη έχει το κάθε πλάσμα. Και τώρα ετούτος, που από τον χαμηλότερο λάκκο του σύμπαντος είδε μία-μία τις ζωές των πνευμάτων, σε οικετεύει με τη χάρη σου να αξιωθεί τα μάτια να σηκώσει προς την ίστατη σωτηρία. Κι εγώ, που δεν τόλμησα να σου ζητήσω να νοιαστείς για μένα, σου απευθύνω τις προσευχές μου για αυτόν μονάχα, και παρακαλώ να τις δεχτείς, ώστε με τις δικές σου ηγεσίες να διώξεις κάθε ομίχλη της ύπαρξής του της θνητής και υπέρτατη χαρά να του φανερωθεί. Και ακόμα σου ζητάω, βασίλισσα, που ό,τι θέλεις το μπορείς, να γιάσεις τους πόθους του, ύστερα από όσα είδε, τα ανθρώπινα πάθη, ας τα νικήσει η φύλαξή σου. Κοίτα τη Βεατρίκη, μαζί με όλους τους ευλογημένους, πώς με τις παλάμες ενωμένε προσεύχονται μπροστά σου. Τα μάτια που ο Θεός αγαπά και λατρεύει, καρφώθηκαν πάνω στον οικέτη, δείχνοντάς μας πόσο τα ευχαριστούν οι αφοσιωμένες προσευχές. Έπειτα τα έστρεψε προς το αιώνιο φως, που μέσα του κανένα άλλο πλάσμα δεν μπορεί να δει με τόση διάβγεια. Κι εγώ, που πλησίαζα στο τελευταίο όριο κάθε επιθυμίας, Ένιωσα να πάβει μέσα μου, όπως και έπρεπε, η ορμή του πόθου. Τότε σήκωσα τα μάτια μου ψηλά και η όρασή μου ολοένα και καθάριζε, καθώς εισχωρούσε μέσα στη λάμψη του ιερού φωτός που από μόνο του αληθεύει. Από εκεί και πέρα η όρασή μου στάθηκε ανώτερη από κάθε γλώσσα. Σύγησε μπρος την έκσταση και η μνήμη μου δαμάστηκε γιατί ολόκληρο σχεδόν το όραμα σβήστηκε από τη μνήμη μου. Κι όμως, κατεβαίνει στάλα-στάλα μέσα στην καρδιά 
η γλυκάδα που γι' αυτό δοκίμασα. Έτσι μπροστά στον ήλιο λιώνει το χιόνι. Έτσι και στον αγέρα χάνονται οι χρησμοί της σύβυλας γραμμένοι σε ελαφρά φύλλα. Ω, oh. πώς υπέρτατο που τόσο ξεπερνάς το φως του ανθρώπου, φέρε πάλι στη μνήμη μου μια σταλαγματιά σου και κάνε τη γλώσσα μου τόσο δυνατή να μεταδώσει μια σπίθα σου στις ερχόμενες γενιές. Γιατί καθώς ξανάρχεσαι στη μνήμη μου, αν και στους τοίχους μου αντιχύσεις το μεγαλείο σου, σε όλους θα αποκαλυφθεί. Τόσο με κέρδισε το φως το αληθινό, πιστεύω θα χανώ μου αν έπαιρνα από πάνω του τα μάτια μου και θυμάμαι πως τόσο συγκεντρώθηκα σε αυτό το φως που έγινα δυνατότερος αντικρίζοντάς το όταν συνάντησα με το βλέμμα μου την άπειρη δύναμή του. Ω αφωνία της χάρης, τόλμησα να καρφώσω τα μάτια μου στο αιώνιο φως, ώστε ολότερα να σβήσω. Είδα στο βάθος του πως μένει κλεισμένη μες στις αγάπης τα δεσμά Όλη η κτήση σ' ένα σώμα ήταν δεμένα όσα είναι στον κόσμο χωριστά κι ό,τι λέω είναι ένα μυδρό φως μονάχα. Πιστεύω πως είδα το σχήμα της συμπαντικής ουσίας κι όσο μιλώ γι' αυτό Τόσο μεγαλύτερη γίνεται η χαρά μου. Αυτή η στιγμή είναι για μένα λίθαργος θάμβους. Μετράει περισσότερο από τι 25 αιώνε που διάβηκαν από τότε που η σκιά της αργός στη θάλασσα ξάφνιασε το Ποσειδώνα Ορούς μου μετέως, συνεπαρμένος, ακίνητος, προσεκτικός, διάπειρος επιθυμούσε να κοιτάζει, μπροστά στο φως εκείνο, αδύνατο να γυρίσει στα μάτια να δεις κάτι άλλο. Γιατί το αγαθό που είναι ο σκοπός της θέλησης, Συγκεντρώνεται όλο στο φως εκείνο και ό,τι εκεί είναι τέλειο, έξω από αυτό είναι ύψο. Από εδώ και μπρος για να ιστορήσω ό,τι θυμάμαι, θα είναι η γλώσσα μου λυψή και θα ψευδίζει όπως το βρέφος το βυζί. Το ζωντανό φως που κοίταζα είχε μονάχα ένα πρόσωπο, το αιώνιο. Και, και κοιτάζοντας το η ματιά μου γίνονταν πιο δυνατή, έτσι που το δικό μου πρόσωπο άλλαζε, ενώ κοίταζα την όψη του φωτός. Τότε με στη βαθιά και ολόλαμπρη ουσία του υπέρτατου φωτός μου φανερώθηκαν τρεις κύκλοι, καθένας κι άλλο χρώμα κι ο ίσος το έδιος κι ο ένας σαν 
ότι καθρέφτιζε τον άλλον σαν να ήταν δυο ουράνια τόξα κι ο, ο τρίτος φωτιά που ανάσαινε απ' τους άλλους δυο. Ω, ο... ο... πόσο φτωχός κι αδύνατος ο λόγος μου για να εκφράσει ο νους μου ό,τι είδα. Μην αμυνές σου αναπάντεσαι κι από το ίδιο σου το νόημα παίρνεις χαρά και αγάπη στον κύκλο που μέσα στο φως του αντανακλούσε του άλλου κύκλου φως μόλις καρφώθηκαν τα μάτια μου μέσα στο χρώμα του μου φάνηκε πως αντίκρισα την εικόνα του ανθρώπου κι αυτό απορρόφησε το βλέμμα μου σαν τον γεωμέτρη που προσπαθεί να βρει τον τετραγωνισμό του κύκλου κι όσο κι αν συλλογέται δεν βρίσκει τη θεμελιώδη αρχή που του χρειάζεται έτσι κι εγώ ένιωθα μπροστά σε αυτό το νέο θέαμα του ανθρώπου πως ταιριάζει με τον κύκλο αλλά τα φτερά μου δεν ήταν ικανά για τέτοιο πέταγμα έπειτα ο νους μου φωτίστηκε από μια αστραπή που πραγματοποίησε την επιθυμία μου Εδώ πια το όραμα μ' αφήνει. Ωστόσο, γυρνούσε ο πόθος κι η βούλησή μου, όπως γυρνά ο τροχός που όμοια όλα τα κοινεί. Η αγάπη που τον ήλιο κοινεί και τα άλλα αστέρια 